ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം എല്ലാവരും വിയോർത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ഇതിന് കാരണങ്ങൾ പലതാണ് ഹോർമോൺസിന്റെ തകരാറും കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിന്റെ പരിഹാരങ്ങളും ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന റോള ഷാർജയിലുള്ള സണ്ണി സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റും ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ ബോബി കെ മാത്യു ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഹോർമോൺ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ അതുപോലെ മെയിൽ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മിഴിയോരം അറ്റ് എൻ ടി വി യു എ ഡോട്ട് കോം ഇസ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഡോക്ടർ നമസ്കാരം മിഴിയോരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഡോക്ടർ സംസാരം അപ്പോൾ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ഗ്ലാൻസിന് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പണ്ടെല്ലാം നമ്മൾ ഹോർമോണിൻ്റെ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺലി വിചാരിക്കുന്ന രണ്ട് അസുഖമുള്ളൂ ഒന്ന് ഡയബറ്റിസും രണ്ട് തൈറോയിഡ് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ് കോമൺ ഹോർമോൺ ഡിസീസ് ഓൺ എർത്ത് ഡയബറ്റിസും രണ്ട് തൈറോയിഡ് പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹോർമോണുകൾ മറ്റ് ചിലതുണ്ട് ശരീരത്തിലെ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലെ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി ആ പിറ്റൂട്ടറി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിറ്റൂട്ടി പ്രൊഡ്യൂസസ് ഫൈവ് ഹോർമോൺ ഒന്ന് പൊക്കത്തിനുള്ള ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വരുന്ന പിറ്റൂട്ടറി ഇന്ന് രണ്ട് നമ്മുടെ ലൈംഗികതയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് വരുന്ന പിറ്റൂട്ടറി തൈറോണിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ടി എസ് എച്ച് വരുന്ന തലച്ചോറിലെ പിറ്റൂട്ടറി ഇന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി ആ ഒരു സ്ത്രീ ആവുമ്പോൾ അവർ കുഞ്ഞിനും മുല കൊടുക്കുന്ന പ്രൊലാക്ടിൻ വരുന്നതും പിറ്റൂട്ടറി ഇന്ന് ഒരു സ്ത്രീയുടെയോ പുരുഷൻ്റെയോ വെയ്റ്റും സോഡിയം പൊട്ടാസിൻ്റെ ബാലൻസും ബ്ലഡ് പ്രഷറും തീരുമാനിക്കുന്ന കോർട്ടിസോളിൻ്റെ കൺട്രോൾ വരുന്നതും പിറ്റൂട്ടറിയാണ് സോ പിറ്റൂട്ടറി ഇസ് ദ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഒരു ആണിനെ ആണാക്കുന്നതും പെണ്ണിനെ പെണ്ണാക്കുന്നതും പിറ്റൂട്ടറിയാണ് അതിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കൂടിയാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടിയ വ്യക്തിയാവും കുറഞ്ഞാൽ കുള്ളനാവും അഥവാ ഷോർട്ട് സ്റ്റേജ് ഡോർഫ് ആവും സെക്സ് ഹോർമോൺ പ്രായത്തിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഷണ്ടത്തം അഥവാ ലൈംഗിക വളർച്ച വരത്തില്ല നേരത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എട്ടോ ഏഴോ വയസ്സിൽ കൗമാരം വരാം ആൺകുട്ടികൾക്ക് അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സാവും ലിംഗ വളർച്ച വരാം അതിനാണ് ഏർലി പിബേർട്ടി അഥവാ പ്രിക്കോഷസ് പിബേർട്ടി വരാം തൈറോണ്ട് അസുഖങ്ങൾ കാരണം മുഴ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം തളർച്ച ലൈംഗികതയിലെ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം വരാം അപ്പോൾ പിറ്റൂട്ടറി നമ്മൾ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്കറിയാം കഴുത്തിലെ തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ നമ്മുടെ എല്ലാം പൊക്കം ബുദ്ധി ലൈംഗികതയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തൈറോയിഡിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ രണ്ട് കൊച്ചു ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഇതാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു പാരാ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രക്രിയയുടെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുമ്പോൾ പി ടി എച്ച് കൂടുമ്പോൾ കാൽസ്യം കൂടുന്നു തൽഫലമായി എല്ലിന് തേയ്മാനവും ഓസ്റ്റിയോപ്രോട്ടിക് ഫ്രാക്ചറും സംഭവിക്കുന്നു പാരാ തൈറോയിഡിൻ്റെ അംശം കുറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പാരാ തൈറോയിഡ് പോകുമ്പോൾ കാൽസ്യം കുറയുമ്പോൾ മസിന് പിടുത്തം ക്ഷീണം തളർച്ച ചില കുട്ടികൾക്ക് ജെന്നി സീഷർ എല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നു സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തലച്ചോറിലെ പിറ്റൂട്ടറി ഉണ്ട് കഴുത്തിലെ തൈറോയിഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം പാൻഗ്രിയാസ് ഉണ്ട് നമുക്കെല്ലാം പാൻഗ്രിയാസിലെ ഇൻസുലിൻ കുറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പ്രമേഹ രോഗിയായി മാറുന്നു ഇൻസുലിൻ കൂടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അപൂർവമായ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻസുലിനോമ അത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ ഡൗൺ ആവുന്നു ചില പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടറെ ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാമോ എപ്പോഴും അങ്ങ് ഷുഗർ ഡൗൺ ആവുക പെട്ടെന്ന് അമ്പതാവുന്നു അല്ലെ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ എന്തിനും കഴിച്ചില്ലേ കൈ വിറയ്ക്കുന്നു വെളുപ്പിനെ ഷുഗർ ഡൗൺ ആവുന്നു ഇത് പാൻഗ്രിയാസിൽ ഇൻസുലിൻ കൂടുന്നുകൊണ്ടാവുന്ന ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വരാം സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തലച്ചോറിലെ പിറ്റൂട്ടറി പറഞ്ഞു തൈറോയിഡ് പറഞ്ഞു പാരാ തൈറോയിഡ് പറഞ്ഞു പാൻഗ്രിയാസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന കിഡ്നി ഉണ്ട് കിഡ്നിയുടെ പുറത്ത് രണ്ട് സ്മോൾ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് അഡ്രീനൽ അഡ്രലിൽ നിന്ന് പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ ഒരു വകയായ അഡ്രിൻ ആൻഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു കോർട്ടിസോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു സോ പിറ്റൂട്ടറിൽ നിന്നുള്ള കൺട്രോൾ പോലെ കോർട്ടിസോളിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുമ്പോൾ ചിലർക്ക് തടി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നു ചില ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പറയുക ഇച്ചിരി കഴിച്ചിട്ട് മണ്ണം വെക്കുന്നു അതാണ് കോർട്
മുഴയോ മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നു ോ ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മെറ്റ്ഫോമിൻ ഗ്ലൈസിഫേജ് ഗുളിക വല്ലതും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും എത്ര ഉണ്ട് ഹൈറ്റ് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അമ്പത്തൊന്ന് കിലോ വരെ അമ്പത്തഞ്ച് കിലോ വരെ തൂക്കം പോവാം പെട്ട പോലെ അങ്ങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി തിന്നിട്ട് വന്ന ഷുഗർ അല്ല പക്ഷെ പാൻക്രിയാസിൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞാലും ഡയബറ്റിസ് വരാം സപ്പോസ് ഹൈറ്റ് നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നും വെയിറ്റ് എൺപത് കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് കിലോ കുറയ്ക്കാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് അമ്പത് നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നും വെയിറ്റ് അമ്പത്തിമൂന്ന് അമ്പത്തിനാലേ ഉള്ളു അപ്പൊ തിന്നിട്ട് മൂന്ന് കിലോ കൂടി കൊണ്ട് വന്നല്ലേ പക്ഷേ പി സി ഒ ഡി കാരണം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നില്ല സോ അതിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഡയറ്റും എക്സസൈസും ചെയ്യാൻ കൂടെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോഫേജ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുക രണ്ടാം നിങ്ങൾ വേറൊരു ഗുളിക ഇല്ല പി സി ഒഡിക്ക് ഒരു മരുന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വ്യായാമം രണ്ട് മെറ്റ്ഫോമിൻ അതാണ് ഗ്ലൈസിഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഗ്ലൂക്കോഫേജ് ഡയറ്റും എക്സൈസും വ്യായാമവും ചെയ്തിട്ടും മെൻസസ് കറക്റ്റ് ആയില്ലാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഹോർമോൺ പില്ല് കഴിച്ചിട്ട് മെൻസസ് നിങ്ങളെ ഡയറ്റും എക്സൈസും വെയിറ്റ് ലോസും വെയിറ്റ് കൂടാതെ ഗ്ലൂക്കോഫേജ് കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ മെൻസസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ പോയാൽ മതി പിന്നെ പ്രസവത്തിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോഫേജിന്റെ കൂടെ ഇൻസുലിനോട് ആഡ് ചെയ്യുക പ്രസവത്തിലെ ഷുഗർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നയൻറ്റി താഴെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേഷമുള്ള ഷുഗർ വൺ ട്വന്റി താഴെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് അങ്ങ് കേട്ടു ഫസ്റ്റ് ടി എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡിന്റെ ഹോർമോൺ അള പറയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് നോർമൽ ടി എസ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവിനും ടൂവിന് ഇടയ്ക്കാം അപ്പം നോർമലി പോയിന്റ് ഫൈവിനും ടൂവിന് ഇടയ്ക്കാണ് പ്രഗ്നൻസി പോയിന്റ് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ടി എസ് എച്ച് കൂടുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പണ്ട് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി പോകുമ്പോൾ കൊച്ചുങ്ങൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല കൊച്ചുങ്ങളുടെ ബുദ്ധി വളർച്ചയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുങ്ങളുടെ വളർച്ച പ്രോപ്പർ ആവത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ടി എസ് എച്ച് കൂടുമ്പോൾ സോ ടി എസ് എച്ച് കൂടിയാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ തൈറോക്സിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ടി എസ് എച്ച് ലോ ആണ് അതിന്റെ പേരാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം പത്തിൽ എട്ട് പേർക്കും ടെമ്പററി ആയിട്ട് തൈറോയിഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് കാരണം വരാം ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അങ്ങ് നോർമലാവും സോ നിങ്ങളുടെ ടി എസ് ടി ലോ ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ഫ്രീ ടി ത്രീ ഫ്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് ടി ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴത് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടെമ്പററി ആയിട്ട് തൈറോയിഡ് ലോ ആയിട്ട് നോർമൽ ആയത് അപ്പോഴും ടി എസ് ടി ലോ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ലോ ആയി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം വന്നു എന്നറിയുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് ആൻറ്റിബോഡിയും കഴുത്തിൻ്റെ സ്കാനും അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് അസുഖങ്ങളാണ് തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ കുറയുന്നതാണ് ഹൈപ്പോ ടി എസ് എച്ച് കൂടുന്നു അതാണ് പത്തിൽ ഒൻപത് സ്ത്രീകളിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ടി എസ് ടി ലോ ആവുന്നു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അല്ലെ പോയിന്റ് സീറോ അതിൻ്റെ പേര് ഹൈപ്പർ അത് ടെമ്പററി ആവുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ ടു മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് തൈറോയിഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അത് എന്തുകൊണ്ട് ടെമ്പററി വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ആൻറ്റിബോഡി അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ടു മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ മരുന്ന് വേണ്ട അപ്പോഴും ലോ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ലോ ആയെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് പണ്ട് പത്തിൽ ഒൻപത് പേരും തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ കഴുത്തി പിടിച്ച് നോക്കിട്ട് പറയും ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് മുഴയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ആ പേഷ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷേ എല്ലാം പണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ദാഹമില്ല അല്ലെ മുറി വന്ന ഉടനെ കരിയുന്നില്ല കരിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ അതെന്തോ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ ബീഫ് ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല കേറ്റ ഓടി കയറും അല്ലെ പത്ത് നില ഓടി കയറുമ്പോൾ കിതപ്പില്ല അവനില്ല ബി പി ഉണ്ടോ ഉപ്പ് കഴിക്കാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ ബി പി തൈറോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബഹുപൂരം പക്ഷെ പറയാം
അന്നത്തെ കാലത്ത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വന്നു മോക്ക മെൻസസ് വന്നില്ല സ്ഥന വലിപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടോ അതോ സ്ഥന ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ലേ ബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ബ്രസ്റ്റ് ഇല്ലയോ ബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നോർമൽ പതിനാല് വയസ്സിന് വേണ്ട ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടോ അതോ അല്പം ബ്രസ്റ്റേ ഉള്ളോ ഇല്ല ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് കേട്ടോണേ ഇത് കേൾക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കറക്റ്റ് അറിയുന്നത് പണ്ട് നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് മാസമുറ ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സിലാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാസമുറ ആരംഭിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സിനിടയ്ക്ക സോ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പതിനാല് വയസ്സായിട്ടും മാസമുറ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഡിലേ പിബേർട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു വെച്ചാൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സായിട്ടും ബ്രസ്റ്റ് വന്നില്ല അല്ലെ പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മാസമുറ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിലേ പിബേർട്ടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാസമുറയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഓവറി അണ്ടാശാത്തി എന്നുള്ള ഈസ്ട്രജൻ സോ ഓവറി എന്നുള്ള ഈസ്ട്രജൻ വരുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് വരുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രോൾ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ യൂട്രസിനകത്ത് നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് വരുന്നു ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തലച്ചോറിലെ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി സപ്പോസ് ഒരു മാതാപിതാക്കൾ ഒന്ന് പറയുന്നു ഡോക്ടറെ പതിനാല് വയസ്സായി കൊച്ചിന് ബ്രസ്റ്റും ഇല്ല മെൻസസും വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗികമായ വളർച്ചയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് ഒന്നീ ജന്മന ഓവറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഓവേറിയൻ ഫെയിലർ അഥവാ ടേണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റൂട്ടറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ഒരു മാതാപിതാക്കൾ വന്ന് പറയുന്നു ഡോക്ടറെ ബ്രസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ട് അതിലും ബ്രസ്റ്റ് പയ്യ പയ്യ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണമുണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അറിയാം ഓവറി ഈസ്റ്റ്രജൻ ആ ബ്രസ്റ്റ് വന്നെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓവറി എന്ന് ഈസ്ട്രജൻ വരുന്നുണ്ട് പിറ്റൂട്ടറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് വന്നാൽ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ മെൻസസ് വരാം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കും ബ്രസ്റ്റ് വന്ന് ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മെൻസസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മെൻസസിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നില്ല അവിടെ ഓവറി വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഓവേറിയൻ ഫെയിലർ ആണോ പിറ്റൂട്ടറി എന്നുള്ള എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് നോർമലി വരാത്തതാണോ അല്ലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് മുള്ളേറിയൻ ഏജൻസീസ് മെൻസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ബ്ലഡ് പുറത്തോട്ട് വരത്തില്ല യൂട്രസിന്റെ മോനെ അടഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓവേറിയൻ അല്ലെ മുള്ളേറിയൻ ഏജൻസീസ് ആണോ നോക്കുക സോ ബേസിക്കലി കേൾക്കുന്ന പറയേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സിനിടയ്ക്ക് വരണം പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസമുറ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്രസ്റ്റ് വന്നോ ഇല്ലയോ നോക്കുക സ്ഥനവലിപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അത് വന്ന് ഒന്നര കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മെൻസസ് വരും സ്ഥനവലിപ്പം വന്നു ഒന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലീഡിങ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓവറിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ പിറ്റൂട്ടിയുടെ എങ്ങനെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് യൂട്രസ് ഓവറിംഗ് കൂടെ അറിയുക അതിന്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊലാക്ടിൻ കൂടെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് യൂട്രസ് ഓവറിയുടെ വലിപ്പം നോക്കുക അപൂർവമായി ചിലർക്ക് തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും മെൻസസ് വരാൻ ലേറ്റ് ആവാം ഒരു ഡോക്ടറിനെയും കാണിക്കേണ്ട കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഇയർ കൂടെ കറക്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക മെൻസസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈനോളജിനോ ഗൈനോളജിനെ കണ്ട് ഹോർമോൺ വർക്കപ്പ് സ്കാനും ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ കോളിംഗ് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇമെയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വ്യൂവറുടെ അത് അയച്ചിരിക്കുന്ന ചിന്നു ആണ് ചിന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ഇയർ ഓൾഡ് ആണെന്ന് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് ഫീറ്റ് എട്ട് ഇഞ്ച് ആണ് വെയിറ്റ് വൺ ട്വന്റി ത്രീ കെ ജീസ് ആണ് അപ്പൊ തൈറോയിഡും പി സി ഒയുടെയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് തൈറോനോം കഴിക്കുന്നുണ്ട് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എം ജി ഡെയിലി അപ്പം ഒരു എം ആർ ഐ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനൊരു സ്മോൾ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റിറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അതിന്റെ സൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതുവരെ കൺസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നത് ഹൈറ്റും വെയിറ്റും തമ്മിലൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട് സോ മാക്സിമം പെർമിറ്റഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ യു ഹൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ പൊക്കത്തിന് അനുപാതമായി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തൂക്കം വേണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹൈറ്റ് ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് സപ്പോസ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൂറ്റമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ പൊക്കം മാക്സിമം തൂക്കം എത്ര
കൊളസ്ട്രോൾ സെക്സ് ഹോർമോൺ അളവ് നോക്കുക അത് അപ്നോമൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റും എക്സൈസ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക രണ്ട് തലച്ചോറിലെ പിറ്റൂട്ടിയുടെ അസുഖം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു പിറ്റൂട്ടറി ഇസ് ദ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഹോർമോണിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പിറ്റൂട്ടറിയാ പക്ഷേ പിറ്റൂട്ടിയുടെ എം ആർ ഐ ചുമ്മാ ചെയ്താലോ പലപ്പോഴും കൊച്ചു കൊച്ചു തടിപ്പുകൾ കാണാം പത്ത് നോർമൽ സ്ത്രീകൾ ഇരുപത് വയസ്സിനും എഴുപത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പത്ത് നോർമൽ സ്ത്രീകൾ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ളവരെ എടുത്ത് പിറ്റൂട്ടിയുടെ എം ആർ ഐ ചെയ്താൽ പത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് വരെ പിറ്റൂട്ടിൽ പിറ്റൂട്ടിൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ താഴെയുള്ള മുഴകൾ കാണാം അതിൻ്റെ പേരാണ് മൈക്രോ അഡിനോമാസ് ദാറ്റ്സ് വെരി കോമൺ സോ പിറ്റൂട്ടിയുടെ അഡിനോമയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പിറ്റൂട്ടറി ട്യൂമർ എന്നല്ല പിറ്റൂട്ടറി അഡിനോമ എന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് വല്ല ഹോർമോൺ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കോർട്ടിസോൾ പ്രൊലാക്ടിൻ വരുന്നത് നോക്കുക ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ബോധം ചെയ്യുകയും വേണ്ട വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കൊല്ലം അത് സ്കാൻ ചെയ്യുക വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഇതിനെ രണ്ടായിരത്തി ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ചെന്നുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഹോർമോണിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക എൻഡോക്രോണസിനെ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് എക്സൈസ് ചെയ്യുക രണ്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് കോവറി കാരണം തടി വന്നതല്ല തടി കാരണം വരുന്ന അസുഖമാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് കോവറി സോ തടി കുറച്ച് പി സി ഒ ഡി നോമലാണെന്ന് നോക്കുക പിറ്റൂട്ടിയിലെ വലിപ്പം ത്രീ ആണെങ്കിലും ഫോർ ആണെങ്കിലും എട്ട് മില്ലിമീറ്റർ ആണെങ്കിലും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെയുള്ള പിറ്റൂട്ടിയുടെ നോമസ് ആർ കോമൺ ഇൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ലേഡീസ് ഹു ഗോ ഫോർ എൻ എം ആർ ഐ പിറ്റൂട്ടറി അതിൽ നിന്ന് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അത് പിന്നെ വലിപ്പം കൂടുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വൺ ഇയർ ടു ഇയർ ഫൈവ് ഇയറിൽ എം ആർ ഐ ഇത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ചിന്നു ഈ ഒരു ഉത്തരം കേട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം പേര് പറയൂ എന്റെ പേര് നിസ എന്നാണ് ആ നിസ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഹായ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടർ ഓ ചോദിച്ചോ എന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പൊ മൂന്ന് വയസ്സായി ഞാൻ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്റെ മെൻസസ് പൊതുവെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല പിന്നെ ഒരു അപ്പൊ മോൾക്ക് ഒരു രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോ പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഒക്കെ നിർത്തിയപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റിനൊക്കെ വരും പക്ഷെ വന്നിട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ച ജസ്റ്റ് സ്പോട്ടിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സെവൻ ഡേയ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ ഒക്കെ കണ്ടു ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും എത്ര വെയിറ്റും ഹൈറ്റും ഒപ്റ്റിമല അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോ യൂട്രസിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഹീമോഗ്ലോബിൻ രക്തത്തിലെ അളവൊക്കെ നോർമൽ അല്ലേ എച്ച് ബിയുടെ അളവ് ഓക്കെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറവാണോ കൂടുതലാണോ കൂടുതലാണ് അതിനെന്തോ മരുന്നാ കഴിക്കുന്നേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇലക്ട്രോക്സിൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറയുന്നതിന് അതാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അതിനാണ് എലക്ട്രോക്സിൻ കഴിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം വരുമ്പോൾ ടി എസ് എച്ച് ബ്ലഡ് കൂടും അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ തൈറോക്സിന്റെ അളവ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ആണോ ടി എസ് എച്ചിന്റെ അളവ് ഓക്കെ കേട്ടോ അപ്പം ചിന്നുവിനെ ഈ പ്രഷ വിളിച്ച പോലെ ബാക്കിയുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കറക്റ്റ് കേൾക്കുന്നത് പറയുന്നത് ആർത്തവ ചക്രത്തിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നോർമൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഡ്യൂറേഷൻ ട്വന്റി ഫോർ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മെൻസസ് വരാം അപ്പം മെൻസസിന്റെ റെഗുലാരിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹോർമോൺ സപ്പോസ് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർത്തവ ചക്രം ക്രമമല്ല മുല കൂടി നിർത്തി ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാല് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും മെൻസസ് വരുന്നു ഓക്കെ അത് ഹോർമോൺ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് വരാം അതിനാണ് നമ്മൾ പോളിസിസ്റ്റിക് കവറി ഉണ്ടോ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് പാലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊലാക്ടിൻ കൂടുന്നുണ്ടോ മെനോപോസ് നേരത്തെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അഥവാ തൈറോയിഡ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നു മറിച്ച് നമ്മൾ വിളിച്ച പ്രേക്ഷകയോ ആർത്തവം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പറഞ്ഞത് സോ മെൻസസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിയാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സപ്പോസ് ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നു എല്ലാ മാസവും മെൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പത്ത് ദ